Che, bueno, está. Se va a conocer la inflación de abril. Mm. Y la inflación de abril es cercana al 4, 3,8, 3,9, con alimentos 4 y medio. Es decir, ah. sigue la tendencia exactamente igual. Siete meses van mm. de eso. Pero o sea, no está o sea, pasando lo que dijo el ministro de que iba a bajar a partir de febrero. No, no. Lo, lo extraño sería que pasara, porque no se hizo nada para que pase. Me sorprendería que pase. Bueno, en realidad sí se hizo lo que habían exigiendo un sector de la, de la ortodoxia, que es bajar fuerte el, el déficit. Pero evidentemente <risa> eso no hace que baje la inflación por arte de magia. No, pero es que eh, la inflación es, está alta en el mundo en este momento. Brasil está teniendo... a ser Brasil tiene generalmente una inflación del 4 y está teniendo una del 7, es decir, tuvo un crecimiento mm. del 70% sobre su inflación habitual, por lo que llamamos la, la inflación importada, digamos, mm. ¿no? Es decir, todo lo que viene de mercados externos. En el caso de los alimentos, viene del mercado de Chicago. Mm. Más o menos, lo, lo, los granos que componen nuestra canasta alimenticia... Eh, aumentaron un 70% en dólares, qué sé yo. Más lo que subió el dólar, bueno... Eh, si vos no lo desacoplas eso, que solamente se, se desacopla, va con dos herramientas, o con retenciones, con suba de retenciones, o con cupos de exportación, que entonces también divide el precio local del internacional. Si vos no haces eso, mm. cosa que el gobierno no lo hizo, eh, solamente con que suba, cada vez que vos leas, este, subió la soja, subió el girasol porque viste ahora dicen, pero no, pero si soja de, de, no comemos este, pero la soja es la moneda de cambio del campo, o sea, los campos se alquilan al doctor eh, no en, en pesos ni en dólares, sino en toneladas de soja, ¿sí? tal campo sale tantas toneladas de soja por mes o por año, qué sé yo este, entonces es, te sube los precios de todo por supuesto, te sube el maíz, te sube el precio de la carne, del cerdo, del pollo. ¿Viste cuando dicen, yo antes reemplazaba por pollo, pero ahora el pollo vale 500 mangos? Yo la reemplaza, antes reemplazaba por cerdo, que costaba 100 pesos, pero ahora cuesta 500 mangos. Bueno, eh, todo se alimenta del maíz. Todo se alimenta del maíz. Y no hicimos nada para este, bajar el precio del maíz. Así que lo raro sería que bajaran. Si el mes que viene me dicen que bajó el precio de los alimentos o que creció más, yo diría, Uy, ¿qué pasó? Mm. ¿Se entiende lo que digo? No es una ironía, es así. Este, los alimentos suben muy fuerte. Y ahí, eh, ahí hay un tema, imaginen que ayer me llamó todo el mundo por el editorial, este, mm. y lo, lo que no se entiende, o oh, sí, hay gente que sí lo entiendo, dos personas me dijeron que que hasta un rato antes me habían dicho que discrepaban de mí sobre lo que yo pensaba, porque yo lo que yo dije es lo que yo pienso y vengo diciendo en off hace días, con los protagonistas, ayer terminaron diciéndome que, que, que bueno, que lo habían pensado mejor, y que escuchó el editorial y que creían que tenía razón, que es que yo creo que en estas condiciones le va a ir mal al gobierno en las elecciones. Porque esa confianza que tiene el gobierno en que el macrismo fue tan, tan, tan malo, que entonces la primera elección después del macrismo se ganaba tranquilo, caminando, sin ningún problema, mm. a mí me parece que se pone en duda por varias razones. La principal razón que lo pone en duda es que ahora estamos peor que con Macri. No por culpa de Alberto, obviamente, por culpa de la pandemia, mm. pero no todo el mundo identifica las culpas de su situación. ¿sí? Más que además los medios viste que lo analizan no hablan de la pandemia cuando analizan economía. ¿sí? Este, entonces, como hay una muy buena cantidad de la población que está peor en este momento económicamente que hace dos años, yo, yo pondría en duda. Lo segundo es que los medios nunca, nunca había visto yo en los años que tengo que un gobierno se vaya de una manera tan desastrosa y los medios traten a esos funcionarios como si no hubieran tenido nada que ver. Uh -huh. O sea, la CUNSA va y opina. Y habla mal de los ¿no? de, de los funcionarios de ahora. El Rubinstein es lo mismo. Entonces, los están blanqueando de esa gente, ¿no? Los están blanqueando. Eh, entonces, si vos llegás... Si tenemos siete meses de suba de alimentos del 4, 4 y medio, 5%, la verdad que ya no tengo por qué pensar que no vamos a tener 12. Sí. Eh, si vos llegás con este nivel de precio de alimentos, yo... Yo creo que el gobierno va a sacar bastante menos votos que en la elección pasada. Sí. Hay un factor no sea, más para, no, 
para sí. tener en cuenta ahí, que es que teniendo todavía la pandemia en curso, porque lo más probable es que para cuando se vaya a votar, eh, si bien vamos a haber dejado lo peor atrás, no es que va a estar todo normalizado, es probable que esta sea una elección con menos asistencia a las urnas que otras. Bueno, por eso yo creo que hay varias razones por las que el gobierno va a tener menos votos. Eso no quiere decir que no gane, pero cada uno después lee como lee, ¿no? Es decir, o sea, vos decís, el, el gobierno saca, no sé, el 37% de los votos, ¿sí? Pero juntos por el cambio sacó el 35, entonces ganó. Sí, sí, bueno, pero todo el mundo va a decir, el gobierno perdió 11 puntos, uh -huh. ¿sí? ¿Y quién los tiene? Bueno, una parte no votó, otra parte votó en blanco, otra parte votó, qué sé yo, a Randazo, a Moreno, no sé, ¿sí? A los libertarios, no sé. Quiero decir que en estas condiciones, yo creo, o sea, lo que estamos discutiendo es eso. No estamos discutiendo si yo, si yo lo quiero a Guzmán o no lo quiero a Guzmán. Guzmán es macanudo. Es serio, es honesto, es inteligente. ¿Sí? Estamos discutiendo si vamos a ganar o no vamos a ganar las elecciones. Mm. O sea, a mí me parece que así no, que con este nivel de precios no. No es nada más que las tarifas. ¿Sí? No es nada más que las tarifas. Es el precio de los alimentos, el precio de la carne, es el déficit fiscal que, que, que insistimos en, en bajarlo en un año en que deberíamos expandir el gasto. El tuit de ayer, el hilo de tuit de Cristina, no es inocente. No es inocente. Y no. Eh, Cristina, eh, por si el público no lo sabe, este, lanza un hilo de tweet donde habla, uy, miren lo que dice Biden, ¿no? Y desgrana las cosas que venimos contando acá, que dijo Biden, de que hay que expandir el gasto, de que en realidad fueron los sindicatos eh, los que crearon la clase media en Estados Unidos. Guarda, que si hubiera hablado nada más que de expandir el gasto, uno dice, bueno, es un presidente que se adapta a un momento muy malo de la economía, lo hace Merkel también. Cuando se mete con los sindicatos, a, a ti va, muestra un, un, un dato para analizar, eh, que es si no va a cambiar la política en Estados Unidos que se instaló con Reagan, ¿no? Un, un presidente que diga que quiere que haya sindicatos, es todo lo contrario a lo que viene haciendo Estados Unidos hace muchos años, ¿sí? Está bien que es baja la tasa de sindicalización, pero el tipo... Met... Entonces, ¿por qué Cristina hace eso? Cristina le está mostrando al ministro de Economía que el mundo está expandiendo el gasto, no bajando el déficit. ¿Por qué? Porque la pandemia de este año es peor que la pandemia del año pasado. ¿No estamos todos de acuerdo con eso? Uh -huh. ¿Qué es sí, peor? Claro. Sí. Este, ¿sí? Entonces, el año pasado tuvimos un déficit del 8%, este año lo queremos bajar al cuatro y medio y si vos haces la cuenta ahora es menor del cuatro y medio es el 3 sí este y además que entró un montón de guita porque entró la guita del campo que no la esperábamos entró la guita que, que consiguió la política con este el aporte de la con el aporte extraordinario entonces ahí hay un tema y yo le entro a otra parte de todo esto porque viste que siempre se dice hay gente que dice, eh, ¿cómo puede ser que no mande el presidente, que no haga lo que quiera, qué sé yo? Yo en el reportaje que le di a el otro día, que ayer lo pasaron en varios canales, dije, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y yo estoy muy bien informado. Eh, la mayoría de las decisiones en este país las toma el presidente. Son pocas en el tiempo que va las veces en que Cristina eh, se involucró para decir algo distinto de lo que dijo el presidente. Y de esas pocas veces, es mentira que, que Alberto cambió todas las veces lo que quería Cristina. No es cierto. De hecho, Cristina quería cerrar todo ahora y nos cerramos todo. ¿No? Y que, y que, y que, y además que suele hacer Cristina cuando Alberto hace algo distinto a lo que hace ella, manda a apoyarlo. ¿No? Manda apoyarlo. O sea, es, es, ella vive apoyando al presidente. No es cierto eso de que gobierna Cristina y que toma decisiones Cristina. No es cierto. Gobierna Alberto. Ahora bien, eh, cuando, cuando yo suelo decir, bueno, miren, no, no puede ser que ignoren que Cristina puso el 80% de los votos. No lo digo nada más para decir, uy, qué jodidos que son, la están cagando. No, 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 estoy hablando de política. Si el 80% de las personas votaron a este gobierno porque querían votar a Cristina, y este gobierno lleva adelante una política económica distinta a la que quiere Cristina, 
es muy factible que esa gente se vea frustrada. Porque no, no, no el, el, la política económica no es lo que votó la gente. La gente no votó que de un día para el otro le vendamos toda la carne a China y no pueda comer carne. No votó eso. De hecho, ¿Sí? en la campaña, el, uno de los eslóganes era exactamente el contrario. Bueno, entonces, yo lo que digo es, ojo, ¿ustedes creen que la gente los va a votar porque el otro es muy malo? No me consta. Ojo, ¿ustedes piensan que los kirchneristas lo van a seguir hasta el fin del mundo? Porque es una, porque es, eh, porque está Cristina en la fórmula. ¿sí? Ojo, porque está Cristina, si está Cristina en la fórmula, pero después la política es otra, yo no sé. Yo no uh -huh. sé cómo va a votar la gente. Entonces lo que estamos discutiendo, y ahí, y ahí va mi editorial, porque la verdad, yo siempre les digo, ¿viste? cuando me discuten, le digo, mira, flaco, vos este, cuando termine todo esto te vas a ir a vivir a Washington. Yo me voy a quedar acá. Y la derecha la otra vez metió preso a 40 personas y esta vez va a meter presa a 400 o a 4000. Sí. Y yo voy a estar primero en la fila. Yo no sé si te conviene Aunque a no... quedarte, ¿eh? Además, estás, en tu casa está justo camino a Comodoro Pi, ¿viste? Pasa el, el, el celular. No, adentro. porque si no parece, se da por qué te metes. Bueno, mirá, flaco, me meto primero porque yo laburé para que ustedes estén ahí, pero segundo, uh -huh. porque después el que pone la cara y el que la pelea, cuando viene la mala y cuando vienen ellos, soy yo. Sí. ¿Viste? Sí. Porque a vos no te van a perseguir. ¿Qué te van a perseguir si le das pauta a Clarín, lo tratás bien, le haces soft, qué sé uh -huh. yo, ¿entendés? Me van a perseguir sí, sí. a mí de nuevo. No, por eso, hablando este... en serio, muchos de los que andan hoy por ahí, los cuatro años del macrismo, no estaban. Y bueno, y después, en serio, yo lo que digo acá lo digo después personalmente. ¿eh? Eh, ¿Cómo se arma esto? Se arma eh, amigándose con gente que estuvo del otro lado, que incluso fue parte del Lofer, ¿sí? Pero, bueno, me parece magnífico que, que eso se solucione, porque hay que terminarlo, lo y, se, y se termina así, che, bueno, listo, no, terminémosla, porque nos salimos de la regla del juego, basta, listo, bueno, basta, dale. Entonces, buena parte de eso, o algunos que habían sido indiferentes, o qué sé yo, hoy están todos juntos, y me parece magnífico. Ahora bien, hay, ¿qué pasó en los años anteriores? Una ruptura de la confianza. Ahora hay que generar nuevamente esa confianza, hay que confiar en esa persona que te amigaste y que estabas peleada. Si esa persona que te amigaste y que estabas peleada va y le da off a, al enemigo, a Clarín, hablando en contra de Cristina, uh -huh. entonces ¿cómo puedo confiar yo que esta eh, coalición tiene la cohesión que, que yo creo si vos que alguna vez estuviste del otro lado seguís hablándole al enemigo mal de mí? ¿Entendés? Entonces, sí, sí. esas cosas eh, eh, joden la confianza. Joden la confianza. Y por ahí se hacen sin querer, por ahí se hacen porque es la política, porque uno, todos queremos hablar con los periodistas para, para que salgan las cosas en los medios de Quiro. Yo, yo no, 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 no estoy hablando de buenos y malos, ¿sí? Digo, guarda, porque en los últimos tiempos se tomó un camino que pone en peligro la coalición, pero por otras cosas que las que dice la tele. ¿Sí? La pone en peligro porque si perdemos se rompe. La pone en peligro porque seguimos una política que no es la que votó la gente. Y la pone en peligro porque empezamos a llevar una interna a cabo de una manera que mina la confianza entre los componentes de la coalición. Por este formato, es decir, yo voy y hablo con, el, le digo al de Clarín, que no sé que este, no sé qué palabra usaron para Basual, o que son inútiles, no sé qué carajo, o que Cristina es una irracional y qué sé yo. El regreso de los y, machos de los de récord. Los machos bueno, de los, la frase, sí. Y lo digo en serio, es eh, sin hablar de buenos y malos y qué sé yo. Yo no, no conozco ni, ni, ninguna persona del Ejecutivo que me parezca un, una mala persona o que no esté no. inmovido en este proyecto y qué sé yo. Yo digo, a veces uno se equivoca. Por... Bueno, Ahora, volvamos en nuestros pasos sí. y concentrémonos en eso. Te hago, te hago una pregunta, Roberto, porque... Acá, viste, con, con Nico nos preguntamos a lo largo del programa y se lo preguntamos a los entrevistados que podemos. Bueno, ¿qué hacemos frente a todos estos frentes que tiene abierto el gobierno? El gobierno siempre tiene abierto todos los frentes. Siempre. O sea, tenés abierto el frente educativo, el frente con los medios, el frente judicial. Ahora, del otro lado, ¿qué hacen? Judicializan, ¿no? ¿Por qué? Porque confían en que los jueces les van a dar la razón y eso va a golpear políticamente al gobierno. ¿Sí? Uh -huh. En cualquier caso, uh -huh. sea en Clarín que no quiere cumplir con las tarifas o sea con la reta con el tema de las clases presenciales. Los dos fueron y judicializaron y los dos fueron y ganaron. 
Justicia y, de la carta. Claro, y del lado del gobierno, cada vez que preguntamos y repreguntamos y pinchamos un poco es, bueno, nosotros eh, confiamos en nuestros argumentos y que la justicia nos va a dar la razón. Entonces, medio que también lo judicializa de hecho, o deja que se judicialice en vez de actuar políticamente más allá de lo que se haga en materia judicial. ¿Se, ¿se entiende mi, qué poder, mi qué, argumento? Qué, ¿Qué podría ser? No, 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 ahí no, 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 no estoy de acuerdo con vos. O sea, ¿qué, ¿Qué puede hacer si la Corte Suprema dice que tiene razón la reta y qué crees que haga el gobierno? No, hoy, la Corte ya, hoy, ya, hoy ya está, bueno, digo, lo de la... ¿cómo? ¿Cambiar la Corte Suprema? No, pero eso necesitas unas mayorías que no tenés. Bueno, se, que construirlas o, 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 o por lo menos, digo, intentarlo. Porque lo que no se puede hacer, digo, si aceptamos que acá va a gobernar Rosengrantz y Larreta, digamos, acá va a gobernar Rosengrantz y Larreta no, y actuemos en yo, consecuencia. Yo no digo que lo aceptemos. A ver, vuelvo un poco para atrás. Mm. Yo creo que el, el, el gobierno de Alberto, creo que lo dije yo también, si no, si no hubiera existido la pandemia, hubiera tenido tanta diferencia a favor con el de Macri, que nada, esto estaríamos discutiendo. Por supuesto, en eso estamos de acuerdo. ¿No? O sea, el, el gobierno de, de, de Alberto es 100 veces mejor que Macri, mil veces, qué sé yo. Primero porque va para otro lado, porque va, va a favor de, del pueblo. Este, no destruye intencionalmente, lo cual ya es un montón. No, es mucho. Por eso yo hablo de, de, de que es un muy, buena tipo, muy buen tipo Alberto. Este, ahora, se encontró con un problema que es real. Ignorarlo no sirve tampoco, ¿no? Así como yo digo que hay funcionarios ejecutivos que ignoran o quieren ignorar que la mayor socia de la coalición es Cristina, y eso no sirve, porque después se la, se la dan contra la pared, como se la pegaron el otro día, ¿sí? Uh -huh. No sirve. Este, tampoco nosotros podemos ignorar que hay, que hay límites fácticos que, que son así. ¿Qué cree que? A ver, para mí, la medida que toma Alberto de declarar un servicio público a los servicios de comunicación fue revolucionaria. Sí. Fue revolucionaria. No, pero coincidimos. ¿Sí? O sea, sacarle la caja a ese tipo, manejarle la caja, decirle de ahora en más, yo soy el que decido cuando vas a ganar, me parece, ahora, ¿qué crees que haga con, la, con, con el juez? ¿Qué, ¿Qué sé yo? A ver, yo creo que en la Argentina desde hace 10 años eh, dejó de haber cuestiones políticas no judiciales y todo pasó a ser materia de la justicia y la consecuencia última de ese proceso es que finalmente toma decisiones de gobierno la Corte Suprema, algo que no está contemplado por la Constitución Argentina. Hoy vamos a tener un ejemplo de, de eso. Creo que si coincidimos en ese diagnóstico es necesario actuar para tratar de resolverlo, porque si no es lo mismo que estar en una especie de, de, de agonía lenta, donde vos tenés un gobierno impotente, esa impotencia le hace perder votos, como vos bien decías, a ese lado, y después de octubre vamos a estar aún en peores condiciones, en todo caso, de hacer algo sí. que las que estamos ahora. Yo, Roberto, creo, vos preguntás qué hacemos, yo creo que falta política. Porque mm. falta construcción. Porque... Como hacía Néstor, viste que llegó y bueno, no, se fue entre los tíos, abrió las clases y qué sé yo. Por falta eso. construcción. Falta ¿Sí? generar hechos uh -huh. y guarda. A veces generan hechos y no los difunden. Bueno, por eso te digo, falta política. Falta política. Porque, yendo por ejemplo al caso de las clases presenciales, la reta no le comió la cancha al gobierno solo en lo judicial. Le comió toda la cancha, en lo sindical, en lo político, en lo comunicacional, en el laburo por abajo con las escuelas, en el laburo con las familias. La reta se... Com o sea, todo lo que hizo la reta para su... para lo que quería hacer, lo hizo, además de lo judicial. Alberto firmó un DNU con el que coincidimos plenamente, pero no hizo después el laburo político para que eso se cumpla. Y había mucho para hacer en la Europolítico, y lo hemos dicho acá todas estas tres semanas, no lo estamos diciendo hoy, con el fallo de la Corte escrito, publicado en Infobae, ya, ya, sobre, la, ya sobre la mesa. O sea, había para laburar políticamente. Y, de, y, y dejó hacer, dijo, bueno, yo estoy tranquilo, lo, lo dijo el propio Alberto, dijo, yo estoy tranquilo en mi conciencia con que hice lo que tenía que hacer. Bueno, pero no alcanza con eso, con firmar el DNU. Yo creo que falta política. Falta política. Y, y eso es lo que... O sea, deja ser demasiado al enemigo. Y el enemigo juega, obvio que juega. Y tiene un montón de fuerza. A mí, a mí lo que me preocupa de fondo es que estamos en este momento al borde de una crisis sanitaria. Con la coalición de gobierno pasando por su momento también más crítico. Con una crisis institucional porque la Corte Suprema va a fallar en contra de lo que ellos mismos decían hace menos de un año y de toda la, toda la jurisprudencia y de lo que señala la Constitución. 
con una, no le digamos crisis económica porque en Argentina nos reservamos ese epíteto para cuestiones un poco más explosivas, pero sigo en una situación económica ultra delicada. Creo que hace falta una cuota de decisionismo mucho más fuerte para salir de este escenario tan, tan, tan complejo que dejando que pase el tiempo no, no vamos a poder. Eh, Roberto, novedad de último momento. A ver, eh, a ver. Cristina acaba de pedir la nulidad de toda la causa por el memorándum y lo que es la denuncia de, de Nisman, que se anule todo lo que hicieron los jueces Borinsky y Hornos, a partir de lo que nosotros publicamos en la Operación Olivos, que se anule todo lo que hizo Bonadío, que fue el que recibió la causa cuando se la dieron Borinsky y Hornos, que se anulen los procesamientos, que se anulen las indagatorias, que no se haga el juicio. Por la, por la causa memorándum, que sean todos sobreseídos y que además puso específicamente en el escrito que se lo sobresea también a Héctor Timerman, que haya una mención específica de Héctor Timerman que eh, fue sobreseído porque falleció, digamos, por la extinción, por la extinción de la acción penal. Pero eh, acaba de Cristina, con la operación Olivos en mano, que fue lo que publicamos aquí en el Destape, uh -huh. se acaba de presentar para decir todo lo que hicieron estos muchachos es absolutamente inválido hay que anularlo, no hacer el juicio y ser todos sobreseídos. Bueno, qué bueno que, que el trabajo nuestro le sirva a Cristina para, para, para poder dar la pelea en la justicia con mayores elementos, uh -huh. ¿no? Sí, qué sí, bueno. Sí, sí. Bueno, no dormimos este... por un par de días, pero sirve. <risa> eh, Vamos a ver cómo reacciona la justicia. Este... Eh. Sí, a mí me parece que la, la, la pandemia tiene todo, ¿no? Yo, yo creo que hay muchas cosas que, por ejemplo, el, el, no se puede movilizar, este, el Congreso no puede este, trabajar presencialmente, hay, hay un montón de limitaciones al gobierno que, que bueno, que el año que viene no va a tener, qué sé yo. De todas maneras, bueno, obviamente, si yo estoy haciendo estos reclamos si y este, hice este editorial... Eh, ayer es porque sí. quiero que se modifiquen cosas. Vos sabés ¿no? que nos cagás que... la semana, ¿no? Con tus editoriales del lunes. Que se enojan todos los voceros. Todos y los claro, pues, no. pero digo, lo dieron el hijo Navarro, qué sé yo. No, bueno, sí. pero. Claro. Qué inteligentes que son, ¿eh? Los felicito, muchachos. La verdad que el equipo de prensa, o sea, el Clarín, la Nación, qué sé yo, trata al presidente de inútil, de ladrón, de no sé cuántas cosas. Sí. Y ellos se enojan con la gente del destape. Este, porque, dice lo que, porque dice lo que piensa, ¿no? Sí. Total, ahora cuando termine el gobierno, ustedes se van de nuevo del otro lado, que está calentito. ¿Eh? Este, sí. Acá con este, Lando pero... estamos pensando ya en hacer una consultora, ¿eh? <risa> <risa> Viste que es buenísima. Se va a llamar consultora Lali. Lando es Lijalad. ¿Querés este, sumarte? <risa> <risa> yo este yo creo que va, que va a estar ocho años Alberto ocho años este Axel y ocho años máximo este sí. pero bueno hay que hacer cosas para lograrlo no, no estamos predestinados uh -huh. este, a, que, sí. a que eso ocurra sí. y bueno nada nosotros vamos sí. a seguir opinando a mí me parece que es bastante representativo de lo que piensa la gente las cosas que decimos sí. bueno pueden yo opinar no... ¿Te parece? Les pedimos que opinen. Ayer fuiste primera tendencia, Navarro, te vi todo ahí hasta las 2 de la tarde. Todo, había terminado tu programa y seguía haciendo tendencia. Ah, eh, sí. Así sí, que... Eran las 12 y media de la noche y me seguían llamando. <risa> sí. pero, pero opinen, me estoy recibiendo muchos mensajes. Pueden opinar con el hashtag Navarro2023 eh, y, lo y lo putean a Navarro. así Y dicen que están claro. con nosotros que ya no fuimos. Claro, claro. <risa> Nada, no, bueno. eso, viste, si... Eh, a mí me parece que hay cosas que claramente la gente quiere otra cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros nu nunca hemos visto en, los, en, en todo el kirchnerismo que, que subiera el precio de los alimentos todo el tiempo y un gobierno no haga nada con eso. Mm. Sí. ¿No? Porque el kirchnerismo era eso, era defenderte la mesa de los argentinos. Mm. Sí. Qué sé yo. Sí. Entonces uno no, viste, a decir, bueno, che, séptimo mes, digo, a mí me sorprendería que hubiera dado bajo si no hicimos nada para que, para que cambie. ¿sí? En el momento, a ver se entiende, en el momento en que vos decidís liberar y que se exporte toda la carne que sea y tomás una decisión política de que eso ocurra, y decís, bueno, vos le preguntás, sí, bueno, necesitamos dólar, bueno, listo, está bien. Explicale a los argentinos que no, que en Argentina no se come más carne. Porque vos tomaste la decisión política. De ir a buscar los dólares en el asado Mirá vos tantas cosas que tenemos para ir a buscar los dólares Tenemos que ir a buscar en el asado ¿En serio? 
Mira qué buena idea, ¿no? Justo lo que comen los argentinos, nosotros ahora decidimos exportarlo. Uh -huh. Por, eh, hermano. Sí, sí, este... totalmente. Acá de publicar videito, Cristina, ¿eh? Con videito y todo viene. Ah, sí. Sí, un video de 5 minutos 42 explicando eh, esto, causa memorando, una arbitrariedad de fallos escritos en la Quinta de Olivos y citando obviamente eh, el trabajo que hicimos en la Operación Olivos y las distintas declaraciones de Macri felicitando a Borinsky y Hornos en esas épocas, bueno, se juntaban en Olivos y después escribían los fallos. Videito. ¿Le escribi ¿Escribió esa nota usted? ¿Quién? ¿Qué ¿Qué usted, Lijalad. Sí, sobre esto sí. que acaba de pasar. Sí, ya está publicada en el destape. Ah, ya está publicada. Ahí está. Ah, Dice ah, Cristina okay. Pirano Lidá de la denuncia de Nisman y su sobreseimiento. Con una foto Ajá. de Cristina. Creo que es una apertura de sesiones la que, la que pusieron. Qué lindas que eran las aperturas de sesión. ¿Te acordás? Uh, que no te escucho Rincón. Eh. ¿Por qué? Ah. Porque Rincón este, cualquier cosa que dice Cristina la lava como si... Ah, sí, sí, sí. Es el primer cristinista, hay que reconocerlo. ¿Eh? Nadie la quiere más que él. Eh, no, creo que no. Creo que bueno, pero, es, pero él es kirchnerista psiquiátrico. Nosotros estamos Él es kirchnerista psiquiátrico. Nosotros estamos recuperados ya. De las ceras para allá seguro que es el único. <risa> sí. Este, recién no, nos, sí. Y no, lo último es que a mí me gustaría realmente que durante el próximo trimestre haya un IFE y un IFE muy importante. Eh, o sea, seguimos teniendo el 25% de la población comiendo en comedores o recibiendo bolsones de, de comida y del Estado, comiendo del Estado. Y, y hay otra porción que no va a comedores, pero que está comiendo polenta. Uh -huh. eh, todo esto, lo, esta segunda ola ha generado que la gente se meta adentro. Eh, si bien somos uno de los países más liberales en cuanto a restricciones de los que están muy mal con la segunda ola eh, la gente no es tonta y se ha metido adentro, entonces no consume como no, como no consume este, los comercios no venden los restaurantes no venden lo, el tipo que te tiene que venir a cortar el pasto no lo dejas entrar, qué sé yo este, y, y después eh, uno de cada cuatro trabajadores no está yendo al trabajo El 25% de ausentismo en este momento, un récord absoluto ¿Por uh -huh. qué es eso? Una parte porque está enferma Y otra parte porque tiene miedo y no va a trabajar Entonces nosotros no podemos ignorar eso ¿sí? Entonces, eh, Yo no sé si quieren llamarle IFE o como quiera El Estado tiene que repartir dinero El uh -huh. Estado tiene que expandir el gasto en el próximo trimestre como lo están haciendo la mayoría de los países del mundo. Sí. Tiene que hacerlo porque no le va a cerrar en lo social esto uh -huh. que están haciendo ahora, por lo tanto luego no le va a cerrar en lo político. Digo porque leo que Daniel Arroyo acaba de descartar que haya un nuevo IFE, uh -huh. pero que están equivocando, creo que están equivocando, están haciendo las dos cosas, no darle plata a la gente y dejar que suban los precios. Sí. Sí. Uno sí. en la economía puede hacer lo que quiere, menos evitar las consecuencias de las acciones que uno toma. Uh -huh. ¿Sí? Son cosas en las que estamos discutiendo este, cómo llegamos a las elecciones. Totalmente. Si ¿Sí? no es que, ah, mirá, Roberto, ahora le hace juego a la derecha. No, flaco. El último que va a hacer juego a la derecha. Estamos discutiendo cómo vamos a llegar a las elecciones. Uh -huh. sí. Qué buena la este... cobertura que viene haciendo Matías Colombati de todo esto que recién mencionas en, en el destape. ¿eh? Excelente el laburo de Matías. Sobre Excelente. Vivienda, desigualdad, la economía popular, los barrios. Excelente, los porque además a, a, a mí me pone muy contento que el Estape represente las necesidades de la gente, porque si no, la gente tiene, por un lado, los medios que son antiquisneristas, que operan, mienten, hacen barbaridades, hacen terrorismo, qué sé yo. Y por otro lado, los medios muy oficialistas que no quieren decirle a la gente los problemas que tenemos. Uh -huh. Entonces, ¿dónde te informas? Es, una, es un error eso. En el Estado. Guarda, eh, guarda, a veces tiene que ver con la posición que tiene el gobierno. La otra vez me decían, C5N empezó a mostrar los precios, qué sé yo, el gobierno estaba enojado con C5N porque mostraba que los precios subían. ¿A vos te crees que si C5N no lo muestra, la gente no se da cuenta? Deja que C5N es, eh, logre identificación uh -huh. con el público que tiene. Sí. Además, entra en la misma lógica, yo me acuerdo que hace unos meses, cuando uno cuestionaba hablando con algún funcionario del gobierno eh, en la lógica de comunicación ellos decían, bueno, pero no importa la gente se entera igual 
porque le llega el turno para vacunarse, entonces aunque en el diario digan que no hay vacunas, se enteran que se están vacunando, o por esto, por lo otro. Bueno, con los precios pasa lo mismo. La gente se entera claro. igual. Claro. La, le digo, la, eh, es tan eh, capilar cómo se expande eso, que cada hogar se siente. No, no importa si ven Clarín o el destape, no importa si son de Boca o de River, no importa. No, eh, porque si no así, después decís, bueno... Eh, ¿Por qué la gente ahora está en todo en los canales este, opositores? Bueno, porque vos no lo dejás a, a, al canal que tiene afinidad política, le estás rompiendo las pelotas, ¿entendés? Este, cuando, cuando logra identificación con su público, dejá que, que, que sea crítico el canal también, no estés apretándolo. Sí. Porque los gobiernos te aprietan, ¿eh? Los gobiernos te aprietan, este también te aprieta. ¿Viste? Nosotros estamos quejándonos de un montón de cosas siempre. Entonces te dan dos pesos de pato y los dos pesos no te lo pagan. No te lo pagan. Simplemente no te lo... Entonces es lo mismo que no tenés nada. ¿Entendés? Chup, no. Que hagan lo que quieran. ¿Qué sé yo? No, nosotros lo que hacen es retrasar nuestro crecimiento. Nosotros vivimos de las suscripciones. Pero me parece una estupidez. Uh -huh. Me parece una estupidez. La verdad no me parece inteligente de parte del gobierno que haga eso. Sí. Y, y yo sé que se lo hace a los demás también. ¿A Clarín también? No, no, a los demás de nuestro lado. Ah, no, no, no. La gente de la Secretaría de Medios solamente trata mal a los nuestros, fundamentalmente a nosotros. Ah, este, okay. Okay, eh, Clarín, no, por, Clarín no, porque da miedo, ¿viste? Sí. <ríe> Y bueno, qué sé yo. Como bueno, dijo a Cristina, lo mejor si nos disfrazamos como de Drácula, Cri del hombre lobo, de Frankenstein. Como dijo Cristina, téngame un, un poquito de miedo sí. a mí también. ¿Crees que hablemos en condicional? <risa> Hoy Román Lehmann publicó textuales en condicional, es un nuevo rubro, ¿eh? Es buena, ¿eh? La de textuales en condicional. Textuales ¿eh? en condicional es espectacular. Esto Muy dice buena. exacta, diría exactamente esto, clavado en condicional. Pero toda la nota es, ¿eh? Es espectacular. Es genial. Es genial. Nunca lo había visto. Bueno, <risa> bueno chicos. Bueno.